வணக்கம் வாங்க இன்னைக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துடலாங்க அதுக்கு பீட்ரூட் சாதம் பண்ண போறேன் நான் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான முறையில இருக்கும் அது எப்படி பண்ற தேவையான பொருட்கள் முதல்ல பாத்துடலாம் பீட்ரூட் பாருங்க ஒரு கப் பீட்ரூட் வறுத்து பொடியா கட் பண்ணிட்டு குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டு பாருங்க சாதம் வைக்கும் போதே சாதத்துக்கு மேலேயே நானு பீட்ரூட்டையும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு மூணு விசில் கொடுத்து சாதத்துக்கு அதே மாதிரி சாதம் பொல பொலன்னு இருக்கணுங்க சாதம் அந்த மாதிரி பொல பொலன்னு இருக்கணும் நம்ம எந்த சாதம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் எடுத்துக்கிறது புழுங்கல் அரிசி வீட்டுல வடிக்கிற சாதம் தாங்க இதுக்கு பாஸ்மதி அரிசி எது வேணா எடுத்துக்கலாம் அது நமக்கு தேவையான அளவு தக்காளி பழம் ஒரு அரை கப் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க கொத்தமல்லி ஒரு கால் கப் அளவுக்கு இது கொத்தமல்லி தலை கூட இருந்தா நல்லா இருக்கும் நெய்யும் நெய் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் கலந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஜீரகம் மட்டும்தாங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பச்சை மிளகா ரெண்டு மிளகா வச்சிருக்கேன் உப்பு நமக்கு தேவையான அளவு இப்ப எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பாசிடலாம் அக்ஷய வீட்டு சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் ஸ்டவ்வில் வானல் வச்சுருக்கேங்க எண்ணெயும் நெய்யும் கலந்து வச்சுருக்கிறத பவுல் எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் காஞ்சிடுச்சு பாருங்க வானலில் விட்டு நெய் எண்ணெயும் இப்போ ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாங்க ஜீரகம் பொரியுது பாருங்க இப்ப பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிறேங்க சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி பழத்தையும் அதிலே சேர்த்துக்கலாம் அதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துருந்தாங்க தக்காளி பழமும் சேர்ந்து வெந்துடும் அதனால உப்பும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கி வரட்டுங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் வெறும் மிளகாத்தூளுங்க இது அதையும் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கலந்து விட்டுருங்க தக்காளி பழம் பாருங்க நல்லா குழஞ்சி வெந்துச்சு இங்க பாருங்க மிளகாத்தூள் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டேன் இப்ப நம்ம வேக வச்சிருக்க பீட்ரூட் சேர்த்துடலாம் இதுல பீட்ரூட் வேக வைக்கும் போது தண்ணி சும்மா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதுங்க அதுக்கு மேல தண்ணி வேண்டாம் சேர்த்து இந்த லேசா தண்ணி இருக்குல்லங்க அது கொஞ்சம் சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம வத வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு அது சாதம் பீட்ரூட் வந்து குக்கர்ல விசில் கொடுத்து தாங்க வேக வைக்கணும் ஒரு மூணு விசில் அளவுக்கு கொடுத்துக்கோங்க நான் சாதத்தோட கீழே வச்சு சாதம் கீழே வச்சு மேல பீட்ரூட் வச்சு வேக வச்சிருக்கேன் இந்த சாதம் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம செஞ்சிடலாம் பீட்ரூட் வேக வச்சு சாதம் வேக வச்சிட்டோம்னா இந்த பீட்ரூட் சாதம் கிளறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகாதுங்க அவ்வளோ சீக்கிரமாக பசங்களுக்கு காலையில் நமக்கு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு செஞ்சு பாருங்க பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம அதுல இருந்து தக்காளியில இருந்த தண்ணியும் நல்லா இழுத்துருச்சு இப்ப இந்த மாதிரி சாதத்தை சேர்த்துக்கலாங்க நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சாதம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப கொத்தமல்லி தலை எடுத்து வச்சிருந்தோம்லங்க அதையும் சேர்த்துடலாம் இந்த சாத்துக்கு பார்த்தீங்களா பசங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு சிப்ஸ் வச்சு கொடுக்கலாங்க தயிர் வெங்காயம் வச்சு கொடுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வச்சு கொடுக்கலாங்க இங்கே பாருங்க சாதம் கிளறி ஆச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக என் பையனுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நமக்கு இப்போ பீட்ரூட் சாதம் 
பீட்ரூட் புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இங்க பாருங்க என் பையனுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் போட்டு வச்சுட்டேன் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு அவருக்கு உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்க குழந்தைங்க கொடுத்துட செஞ்சு கொடுத்தனுப்புங்க ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம